Please subscribe for more updates. Ben Prasam Bhai with Chain. ఆర్టిస్ట్ సమ్మె ఎనిమిదో రోజుకు చేరుకుంది ఒక పక్క సమ్మెను కార్మికులు ఉధృతం చేస్తున్నారు నిన్న మంత్రి శ్రీనివాసరావు గౌడ్ని కూడా గౌరవం చేశారు మరోవైపు ప్రభుత్వం ఏమో కొత్తగా ఉద్యోగాలను భర్తీ చేసేందుకు కూడా సిద్ధమవుతుందంటూ కూడా పత్రికల్లో వార్తలు వస్తున్నాయి ఏంటి సార్ ఆర్టీసీ సమ్మె ఇలా కొనసాగుతుంది అంటే ఎటువైపు ప్రభుత్వం వైపు నుంచి ప్రయత్నం లేదు ఇప్పుడు ఇన్ని ఏడవ రోజుకు వచ్చింది సమ్మెను విరమించడానికి ఏ రకమైన కృషి ఒక ప్రయత్నము ప్రభుత్వం వైపు నుంచి ఎక్కడా లేదు లేకపోగా ప్రొవొకేటివ్గా ప్రభుత్వం నుంచి ప్రకటనలు వస్తున్నాయి మిమ్మల్ని ఉద్యోగాల లెక్కలు తీసేస్తున్నాం మేము కొత్త రిక్రూట్మెంట్ చేపెడతాం అసలు ప్రైవేట్ బస్ రూట్లు పెంచుతాం అద్దె బస్సులు పెంచుతాం ఇది మరింతగా కార్మికుల సహనాన్ని పరిశీలిస్తుంది లేదా కార్మికుల్ని భయపెట్టి వాళ్ళు సమ్మెని విరమించుకునే తానికి దోదం చేయాలని ప్రభుత్వం ఎత్తుగడ దీనికి తోడు ఇతర ఉద్యోగులు కా ఆర్టీసీ కార్మికులతో కలవకుండా ఉండేందుకు ఎత్తుగడ లేస్తుంది కానీ గవర్నమెంట్ ఇన్ని రోజుల తర్వాత చేయాల్సింది అంటే ఎక్స్ప్లోర్ ద పాసిబిలిటీస్ ఆఫ్ రిజాల్వింగ్ ద స్ట్రైక్ అంటే సమ్మెను విరమించటానికి ఉన్న అవకాశాలు ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి ఆర్టీసీ కార్మిక సంఘాల నాయకులు ముఖ్యమంత్రి గారు ఆహ్వానించి సమావేశం జరపచ్చు ఇప్పుడు టిఎన్జిఓ టీజీఓ తెలంగాణ నాన్ గెజిటెడ్ తెలంగాణ గెజిటెడ్ ఉద్యోగ సంఘాల నాయకుల్ని ముఖ్యమంత్రి గారు పిలిపించుకొని వాళ్ళకు విందు ఓ భోజనం పెట్టి వాళ్ళతో కలిసి భోజనం చేసి వాళ్ళ పట్ల అంత అఫెక్షన్గా చూపెట్టినప్పుడు ఆర్టీసీ కార్మికులు కూడా తెలంగాణ బిడ్డలే తెలంగాణ ఉద్యమకారులే వాళ్ళు తెలంగాణ ఉద్యమంలో కేసీఆర్ గారితో భుజం భుజం కలిపి పోరాటం వాళ్ళే కదా మరి వారిని కూడా ఒకరోజు ఆహ్వానించండి ఏం ప్రమాదం అవుతుంది ప్రభుత్వం బేషీదానికి పోవాల్సిన అవసరం లేదు కదా ప్రభుత్వం ఈజ్ లైక్ ఎ పేరెంట్ ద పీపుల్ ఒకవేళ ప్రజలు తప్పు కార్మికులు తప్పు చేసినా కూడా ప్రభుత్వం పిలవచ్చు మా కార్మికులతో చర్చలు జరపచ్చు కదా కానీ ఇప్పటి వరకు ముఖ్యమంత్రి వదిలేయండి కనీసం రవాణా మంత్రి కూడా కార్మిక సంఘాల నాయకులతో చర్చ జరపలేదు ఆ చర్చలు జరపడానికి పెట్టిన ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ల కమిటీని కూడా రద్దు చేశారు సెప్టెంబర్ నెల జీతాలు ఇవ్వలేదు మీకు పనిచేసిన నెల కూడా దసరా పండుగ లోపు నార్మల్గా జీతాలు ఇవ్వాలి తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో మూడు వేల రూపాయల ఫెస్టివల్ అడ్వాన్స్ ఆనాడు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఇవ్వనంటే వాళ్లను సమ్మవైపుగా పురుకొల్పారు ప్రోత్సహించారు కేసీఆర్ గారు ఉద్యమ నాయకుడిగా మూడు వేల రూపాయల అడ్వాన్స్ కేస్ పోరాటాల వైపు ఆర్టీసీ కార్మికుల్ని ఉద్యమ నాయకుడిగా ఉన్నప్పుడు కేసీఆర్ ప్రోత్సహించారు ఇప్పుడు చేసిన నెల రోజుల జీతం ఇవ్వటానికి కూడా ఈ ప్రభుత్వం ఇవ్వకపోతే ఇది న్యాయమా సో ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు సమ్మెలో ఉండగా వారి కుటుంబ సభ్యులకు అనారోగ్యం ఏర్పడితే ఆసుపత్రి సేవలు ఆపేశారు ఇది కూడా అమానవీయమైన విషయం కదా ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు కొద్దిగా జనరాసిటీ ఉండాలి ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు మ్యాగ్నానిమిటీ ఉండాలి ఉదారమైనటువంటి ఉండాలి ప్రభుత్వం కూడా పట్టుదలకు పట్టింపులకు పోకూడదు ప్రభుత్వం ప్రజలందరికీ ప్రతినిధి ఆర్టీసీ కార్మికులు కూడా ఈ ప్రభుత్వం ప్రతినిధి అందువల్ల ప్రభుత్వం వైపు నుంచి కనీసమైన స్పందన ఏదో ఒక రకంగా గౌరవప్రదంగా ఈ సమ్మెను ముగించటానికి అసలు ఏమాత్రం కూడా ఎఫర్ట్ జరగడం లేదు చరిత్రలో నేను ఎక్కడ చూడలేదు ఒక రవాణా మంత్రి ఆర్టీసీ కార్మికుల సంఘాలతో కనీసం ఒక రోజు కూడా ఒక గంట కూడా చర్చించని పరిస్థితి ఎప్పుడు ఉండదు సో సంబంధిత మంత్రి చర్చించకుండా ఉంటాడా కానీ మరి ఎందుకు ఈ వైఖరి తీసుకుంటున్నారో తెలియదు సో రాజకీయ పార్టీల మీద కోపంతోనో లేకుంటే నా మాట వినలేదనే కోపంతోనో ఇలాంటి వేసిజాలకు ప్రభుత్వం పోవాల్సిన అవసరం లేదు ప్రభుత్వం నుంచి చొరవ కనబడాలి మేము ప్రత్యామ్న ఏర్పాటు చేసేసాం ఇక ఆర్టీసీ కార్మికులు ఉంటే లేకపోతే ఏంది అనే ధోరణి ఎప్పుడు కూడా సరైనది కాదు ఇక హైకోర్టులో ఉంది సహజంగా గతంలో అయితే కోర్టులు వెంటనే మొదల కార్మికులు మీరు ఆపండి విధుల్లోకి దిగండి అప్పుడు తర్వాత మాట్లాడదాం అనేది కానీ ఈసారి కోర్టు అలా అనలేదు కోర్టు కూడా కాస్తంత ఇమ్మీడియట్గా సమ్మెను నిషేధించి సమ్మెను పై ఒక నెగిటివ్ రెస్పాన్స్ కూడా కోర్టులో లేదు బహుశా ఒక కోర్టు కూడా ఆర్టీసీ కార్మికుల సమస్యల్లో సమంజసంగా ఉన్నాయని భావించిందేమో తెలియదు సో అందువల్ల కోర్టు ఇప్పుడు పదిహేనో తారీఖు దాకా వాయిదా వేసింది ఇమ్మీడియట్గా సమ్మెను ఆపమని ఆదేశించాల్సిందిగా కోర్టులు కోరినా కోర్టు అందుకు సిద్ధపడలేదు అందువల్ల కోర్ట్ హస్ గివెన్ ఎనఫ్ టైమ్ ఫర్ ద గవర్నమెంట్ అండ్ ద వర్కర్స్ టు రిజాల్వ్ అంటే ప్రభుత్వము కార్మిక సంఘాలు సమన్వయం చేసుకొని సమస్య పరిష్కారానికి ప్రయత్నించడానికి కోర్టుకు అవకాశాలు ఇచ్చింది 
కానీ ఆ అవకాశం ఎక్కడ కనబడలేదు మరి కార్మికుల ఇంకో మార్గం ఏంటి అసలు ప్రభుత్వం నుంచి ఏ చొరవాలేనప్పుడు బేషరద్దుగా సమయం విరమించుకొని విధుల్లో దిగితే ఏ సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది సో మళ్ళీ సమ మా సంఘటితం కాదు కదా అందుకే కార్మికులు మరింతగా ఐక్యం అయ్యేటువంటి వాతావరణం మనకు కనబడుతుంది ఇక మిగతా పార్టీల మద్దతు ప్రతిపక్షాల మద్దతు ఎప్పుడైనా ఉంటుంది ఎవరి అధికారంలోనే ఉంటుంది టీఆర్ఎస్ అధికారం లేకపోతే టీఆర్ఎస్ కూడా ఇదే రకంగా మద్దతు ఇస్తుంది వేరే చేంజ్ ఏమి ఉండదు అందువల్ల దాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ప్రభుత్వాలు స్పందించకూడదు ఇప్పటికైనా ఆర్టీసీ సమ్మె ఏడో రోజు చేరింది కనుక ప్రభుత్వం నుంచి సమ్ చొరవ ఒక ప్రయత్నం ఒక డిస్కషను ఒక చర్చ ఒక సంప్రదింపులు అనేది ప్రక్రియ మొదలు కావాలి లేకపోతే ఇంకా ప్రజలు ఇబ్బందులకు పడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అంతా సవ్యంగా ఉందనే భ్రమలో ఉండకండి మీరు భ్రమలో ఉన్న క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజలు అలా భ్రమల్లో లేరు అని అనుభవిస్తున్నారు కనుక రైట్